தர்பாருக்கு இணையாக வசூல் செய்யும் பட்டாசு உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க தனுஷ் நடிப்புல கடந்த பதினைந்தாம் தேதி வெளியான திரைப்படம் பட்டாசு பட்டாசு திரைப்படத்தை இயக்குனர் துரை செந்தில்குமார் இயக்கியிருந்தார் மேலும் இந்த படத்துல தனுஷ் இரண்டு வேடங்கள்ல நடித்தாரு அதில் ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு ஜோடியாக நடிகை ஸ்னேகாவும் மற்றொரு கதாபாத்திரத்திற்கு ஜோடியாக புதுமுக நடிகை மெக்ரஹினும் நடித்திருந்தாங்க தமிழர்களின் பண்டைய கலையான அடிமுறை எனப்படும் கலையை பற்றி பட்டாசு திரைப்படம் பேசியிருந்தது இருப்பினும் பட்டாசு திரைப்படத்தின் ஒட்டுமொத்த திரைக்கதையை பார்க்கும் போது இது ஒரு அப்பாவை கொன்ற வில்லனை பழிவாங்கும் மகனின் கதையாகவே அமைந்திருக்கு இதன் காரணமாக விமர்சகர்கள் மத்தியில பட்டாசு திரைப்படம் பெரிய அளவுல செல்லவில்லை இருப்பினும் பட்டாசு திரைப்படத்தின் வசூல் குறையவில்லை குறிப்பாக பட்டாசு திரைப்படம் சென்னையில் முதல் நாளில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் குரோஸ் வரை வசூல் செய்திருந்தது பட்டாசு திரைப்படம் சென்னையில் மட்டும் ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டு கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் தந்திருக்கு தற்போது தனுஷின் பட்டாசு திரைப்படம் வெறும் ஐந்து நாட்கள்ல இருபத்தி ஐந்து கோடி தாண்டி வசூல் தந்திருக்கு அதன்படி பட்டாசு திரைப்படம் ஐந்து நாள் வசூலாக ஒட்டுமொத்தமாக உலக அளவுல இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து கோடி ரூபாயை வசூல் தந்திருக்கு பட்டாசு திரைப்படம் ஐம்பது கோடி பட்ஜெட்ல எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்பட்டு வந்தது பட்டாசு திரைப்படத்தின் வசூல் தற்போது உள்ளது போல் இருந்தால் பட்டாசு திரைப்படத்தின் ஐம்பது கோடி கடந்து வசூல் அளிக்கும் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி முதல் ரஜினிகாந்த் நடிப்புல வெளியான தர்பார் திரைப்படம் அனைத்து திரையரங்குகளிலும் வெற்றிகரமாக ஓடிட்டு தர்பார் திரைப்படத்திற்கு மத்தியில் பட்டாசு திரைப்படத்தின் மத்தியில் பட்டாசு திரைப்படத்தின் இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து கோடி வசூல் என்பது மிகவும் பெரிய சாதனையாகவே பார்க்கப்படுகிறது கமலுக்கு வில்லியாக களமிறங்கும் காஜல் அகர்வால் காஜல் அகர்வால் தமிழ் சினிமாவில் இறுதியாக நடித்தது ஜெயம் ரவியின் கோமாளி இந்த படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது அதற்கு பிறகு ஹிந்தியில் கங்னா ரனாவத் நடித்து வெளிவந்த குயின் திரைப்படத்தின் தமிழ் தழுவலான பாரிஸ் பாரிஸ் என்ற படத்தில் நடித்து முடித்து திரையிடலுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே இவர் இயக்குனர் சங்கரின் இந்தியன் டூ திரைப்படத்தில் நடிக்க போவதாக அறிவிப்புகள் வெளிவந்திருந்தது இவருடைய கதாபாத்திரம் சேனாபதியை போல் வயது மிகுந்து காணப்படும் என்று அறிவித்திருந்தாங்க தற்போது வெளிவந்த தகவலின்படி அவர் வில்லத்தனம் நிறைந்த கதாபாத்திரத்துல நடிக்க இருக்காங்களாம் கமலின் உடல்நிலை காரணத்தினால் நிறுத்தி வைத்திருந்த படப்பிடிப்பு வரும் பிப்ரவரி மாதம் மீண்டும் ஆரம்பிக்க உள்ளது இந்த படப்பிடிப்பில் கமல்ஹாசன் மற்றும் காஜல் அகர்வால் பகிரும் காட்சிகள் அதிகம் இடம்பெறும் என்று படக்குழுவினர் தெரிவித்திருக்காங்க இந்த படத்தில் பிரியா பவானி சங்கர் ராகுல் பிரீத் சிங் சித்தார்த் விவேக் மற்றும் பலர் நடிக்க இருக்காங்க தலையா தளபதியா மேகா ஆகாஷ் அதிரடி வந்தா ராஜாவாதம் வருவன் படத்துல நடிகர் சிம்புவிற்கு ஜோடியாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் நடிகர் மேகா ஆகாஷ் இந்த படத்திற்கு முன்பே என்னை நோக்கி பயம் தொட்ட என்ற படத்துல அவர் நடித்திருந்தாலும் அதற்கு பிறகு உருவான வந்தா ராஜாவாதம் வருவன் படம் முன்கூட்டியே ரிலீஸ் ஆனது தொடர்ந்து பேட்டை படத்தில் நடிகை சிம்ரனுக்கு மகளாக நடித்திருந்தாங்க சமீபத்தில் தான் என்னை நோக்கி பயம் தோட்ட வெளியானது பொசு பொசு வேண வாட்ட சாட்டமாக இருக்கும் இவர் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ரவுண்ட் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் சொல்லிக் கொள்ளும்படி பட வாய்ப்புகள் இப்போது இவரது கையில் இல்லை இந்த நிலையில் ஒரு பேட்டியில் கலந்து கொண்ட மேகா ஆகாஷ் உங்களுக்கு பிடித்த நடிகர் யார் தலையா தளபதியா என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கு இந்த கேள்விக்கு பலரும் மழுப்பலாகவே பதில் அளிப்பார்கள் ஆனால் மேகா ஆகாஷ் மழுப்பாமல் சட்டென்று தலையை தான் பிடிக்கும் என்று ஒரே போடாக போட்டுவிட்டாங்க